ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന മൊറോക്കൻ പാൻ കേക്ക് അഥവാ മൊറോക്കൻ പാൻ ബ്രെഡ് ആണ് അതിനായി ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി അര കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രഷ്നെസ് പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മാവൊക്കെ പൊങ്ങി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇവയെല്ലാം കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് തിളച്ച വെള്ളമല്ല അല്പം ലൂസായിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്നതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടി ലൂസായിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇത് അത്യാവശ്യം സമയമെടുത്ത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം എങ്കിൽ പാൻ ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ലപോലെ കുഴക്കണം വെള്ളം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് നല്ലപോലെ കുഴക്കാനായി കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്കിത് കുറഞ്ഞത് കാൽ മണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇതിനും പുറത്ത് അല്പം ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കണം അതിൽ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡോ പുറത്തെടുക്കാം ഇതിനി നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ബോൾസ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഈ അളവിൽ നിന്നും ഒരു ആറ് ബോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പരത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇത് മെൽറ്റഡ് ബട്ടറാണ് ഇതിലേക്ക് ബട്ടറിൻ്റെ അതേ അളവിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവ് പറയുന്നില്ല ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം നമ്മൾ പരത്തുന്ന പ്രതലത്തിൽ അല്പം ഓയിലും ബട്ടർ മിക്സ് ചെയ്തത് നന്നായി പുരട്ടി കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിൽ ബോൾ വെച്ച് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് നന്നായി പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്പം ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ എത്രത്തോളം നേരിയതാക്കാമോ അത്രത്തോളം നേരിയതാക്കി പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ മടക്ക് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതും തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ നേരിയതായി പരത്തിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ബട്ടറും ഓയിലും മിക്സ് ചെയ്തത് അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൈകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം 
ഇനി അല്പം റവ ഇതിനു മുകളിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പതുക്കെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും മടക്കി കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ അല്പം ഓയിലും ബട്ടറും മിക്സ് ചെയ്തത് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി മറു സൈഡിൽ നിന്നും അതിന് മുകളിലേക്കായി മടക്കി വയ്ക്കാം അതിന് മുകളിൽ വീണ്ടും ഓയിലും ബട്ടറും മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അല്പം റവ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാം ഇനി ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മടക്കാം അതിന് മുകളിലായി മറു സൈഡിൽ നിന്ന് മടക്കി വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിംഗ് എന്തെങ്കിലും വെക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായി ഫില്ലിംഗ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്കാണ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് മടക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അതിനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കാം അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വേണം ചുട്ടെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി ഉൾഭാഗം വേവാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേണം ചുട്ടെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്നും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വേവുന്നതിനനുസരിച്ച് പതുക്കെ ലേസൊക്കെ പൊങ്ങി വരും നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഉളുഭാവം ഒക്കെ നന്നായി വേവുന്നത് വരെ നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഓരോന്നും റെഡിയാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് നോൺ വെജ് കറികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തക്കാളി ഉള്ളി റോസ്റ്റോ ഇനി അതുമില്ലെങ്കിൽ തേനോ ഷുഗർ സിറപ്പോ എന്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തത്